sa kabila ng pandemya ang ating pinagdadaanan. Nahikita mo pa rin ba at nararamdaman kung gaano ka pinagpapala ng Diyos? Magandang araw ng Lunes, Kapanalig! Pasalamatan natin ng Diyos sa pagkalob sa atin ng panibagong araw, panibagong linggo, upang mapurihan siya sa ating buhay. Totoong, every gising is a blessing. Hanggat patuloy pa rin tayong ginigising ng Diyos, patunay ito na may misyo pa tayong dapat gampanan sa buhay. Mabuksanawa ang mata ng ating pananampalatayang makita ang mahiwagang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, sa gitna ng pandemya. Ito po muli si Sister Lawrence ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang tagpo ng pagpapagaling ng Panginoong Yesus sa isang bulag sa mabuting balita ngayon. Nang malapit na si Jesus sa Jericho, may isang bulag doon na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig niya ang maraming taong nagdaraan, itinanong niya kung bakit at may nagsabi sa kanya, Sina Jesus na taga Nazaret ang dumaraan! Kaya sumigaw siya, Jesus! Hanak ni David, mahawa ka sa akin! Pinagsabihan siya at pinatahimik ng mga nauuna, pero lalo naman niyang nilakasan ng sigaw. Anak ni David! Maawa ka sa akin! Kaya tumigil si Jesus at ipinadala ang bulag sa kanya at nang malapit na ay itinanong, Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sinabi nito, Panginoon, makakita sana ako! At sinabi ni Jesus, Manumbalik, ang paningin mo, iniligtas ka ng iyong pananalig. Agad siyang nakakita at niluluwalhati ang Diyos na sumunod kay Jesus at nagpuri sa Diyos ang lahat ng nakakita rito. Magandang araw mga kapanalig. Tanong, 2020 ba ang vision mo? Ito ang karaniwang terminolohiyang ginagamit upang ilarawan ang perfect vision o yung malinaw at maayos kang nakakakita, nakakabasa sa loob ng 20 feet. May mga taong malabo ang mata. Ang iba, nawala ng paningin. Ang iba, wala na mula pagkasilang. Narinig natin ang kwento ng pagtatagpo ni Jesus at ng bulag mula sa Jericho. Isang tagpo ng tunay na nakamamangha. May bigat na animoy kabalintunaan na naisiparating ang kwento. Bagamat walang paningin ang bulag na taga Jericho, malinaw na malinaw na kanyang nakikita kung sino si Jesus. 2020 ang vision ng kanyang pananampalataya kay Jesus. Perfect. Kaya nang tanungin ni Jesus ano ang kanyang nais, tuwir ang sagot niya na nais niyang makakita at ibinigay ni Jesus ang kanyang hinihingi sa lamin ng kanyang malinaw at matatag na pananampalataya. Bagamat walang paningin, hindi siya nakakulong sa dilim. Maliwanag at nakikita ng mata ang kanyang pananampalataya. Tulad ng bulag ng Jericho, huwag sana tayong manatili sa dilim at kalabuan ng kasalanan at kawalang pananalip. Magamat mayroon tayong mga kahinaan, lampasan natin ito sa tulong na ating pananampalataya kay Jesus. Siya na anak ng Diyos. Siya na hari ng awa. Napakaraming pagtubak ang humamon sa atin sa taong 2020. Malikhain ang ating isip at marami ang nagsabi, hindi kaya isang paanyaya ang taong 2020 upang makita ng may perfect vision kung ano talaga ang mahalaga sa atin. Papanalig, 2020 ba ang vision ng pananampalataya mo? Imulat mo ang puso at paningin ng iyong pananampalataya. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, lalo na ang mga nawala ng trabaho ngayong panahon ng pandemya. Sa mga may sakit ng COVID at sa mga doctors, nurses at health workers na kumakalinga sa kanila. 
sa ating mga frontliners at sa lahat ng tumutulong upang mabisa ng paghihirap na dinaranas ng ating kapwa. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang. Lilipas ang lahat sa mundo ang ginagalawan. Taing salita ng Diyos na buhay ang mananatili magpakailanman. Lord Jesus Christ, King of Glory, through the intercession of Mary and all the saints, free the souls of the faithful departed from the punishments of purgatory. And through the intercession of Saint Michael, standard bearer of the heavenly army, guide them to the holy light promised to Abraham and to his descendants. I offer you, Lord, sacrifices and prayers of praise. Accept them for these souls and admit them to eternal joy. Amen. Eternal rest, grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Amen.